Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês perfumes muito gostosos, mas que os frascos, algumas pessoas acham feio, acham brega, enfim. Vou mostrar a vocês. Eu tenho aquela coisa, eu sempre falo, ninguém anda com frasco de perfume pendurado no pescoço. Então o importante é o perfume ser cheiroso. Se o frasco é bonito ou não, aí depois a gente vê, né? Mas eu vou mostrar a vocês. Eu vou começar com esse aqui, que eu lembro que muita gente falando quando ele foi lançado, e Yes I Am, da Cacharrel. Que ele era brega, muita gente achou ele brega. Ele é em formato de batom vermelho. Mas tem também o batom roxinho. Tem o batom bege que tá ali, tá longe. Eu confesso que nessa versão grande, eu acho que não fica tão parecido com o batom, por ser muito grande. Eu gosto mais dele na versão menor. Esse aqui é o Pink First. É o Pink First? É, Pink First. É menorzinho, tá vendo? Acho que fica mais bonitinho. Mas não acho brega, acho super fofo, só acho que deveria ter uma tampa aqui do batom Pra você tampar e quando você abre é um batom, igual o batom fecha mesmo, né? Eu sinto falta disso, parece que o batom tá ali exposto <risos> A gente não fecha o batom, abre o batom na hora que a gente vai passar o perfume tinha que ter a tampa também, quando você tira um batom aqui dentro Ia ficar bem interessante Mas não acho brega, as fragrâncias são muito gostosas também Inclusive esse aqui tem uma framboesa maravilhosa Quem tem interesse em comprar perfume importado Vai no site 2M Importados Lá vocês encontram preço bacana Parcela sem juros no cartão Temos cupom de desconto Luma VIP E se vocês quiserem participar do grupo de encomendas O que não tem no site No grupo de encomendas vocês conseguem O Fábio, dono da 2M Importados Posta lá diariamente Você chama aí no privado e fala Ah, eu quero esse Demora 10 dias úteis para ser postado Porque vem lá de fora Ele vai encomendar Tá? Mas é super seguro, já comprei várias coisas Legal é que lá sempre tem raridades Coisas difíceis da gente encontrar Coisa que a gente nem sabia que existia Como por exemplo esse Splash da Britney Spears Que eu nem sabia que existia E eu amei Enfim, é, consegui lá no grupo tá Eu deixo o link no box de informações Eu participo do grupo também, vale muito a pena E gente é, Esse aqui se você quiser comprar, vai lá no site, vê se tem, se não tiver, entra no grupo, chama o Fábio pra comprar. Mas se você não gosta do frasco, tem um inspirado, nota mil, na Tipos. O site é Cosmetic, ele se chama YES118, YES118, é da linha Sigla, e ele é igualzinho ao YES I Am da Cacharrel, idêntico. Com o meu cupom de desconto, vocês ganham 20 reais de desconto no site da Tipos, tá? Que é o site Cosmetic, eu vou deixar passando na tela pra vocês. A fixação é sensacional e o cheiro é igualzinho do original. Se você acha o frasco brega e não quer comprar, mas gosta da fragrância, pronto. Já ajudei você. <risos> Peraí. Continuando. Deixa eu ir tirando daqui, porque senão eu vou acabar derrubando. Como que alguém acha isso aqui brega tão lindo? Eu acho lindo, acho bem patricinha. Uh, outro perfume que as pessoas falam que é brega é o saltinho da Cinderela. Gente... Eu ia amar ganhar um perfume desse, ainda mais quando eu era mais jovem, sabe? Ele é importado, tem noção? Não é Natura, Avon, Boticário, não desfazendo dessas marcas, porque eu amo Natura, Avon e Boticário. Mas são marcas que você já conhece, aqueles perfumes, geralmente você tem mais acesso. Importado sempre é um sonho de consumo, né? E esse importado aqui, no site do 2M Importados, ele sai por menos de 100 reais. Ainda dá pra botar meu cupom de desconto Luma VIP. O nome do perfume é Cinderela, com dois L's. Ele vem 60 ml, ele é classificado como Eau de Parfum. Gente, ah, porque eu achei o salto estranho. É o salto da Cinderela. Vocês lembram do desenho da Cinderela? É o salto da Cinderela, igualzinho, gente. Então, não, vocês queriam que, que tivesse o formato do Good Girl da Carolina Herrera? É outra proposta, Tá? A proposta desse salto é que pareça o salto da Cinderela. E tá igualzinho, gente. Eu achei maravilhoso. Não acho brega, acho incrível. Inclusive, aos amantes da Disney, né? Vai lá e compra. Porque, gente, quem gosta da Disney, aí sim vai dar valor a esse aqui. Porque, nossa, é o saltinho da Cinderela, cara. Melhor ainda, é o saltinho da Cinderela com perfume dentro. Muito top, vou falar um pouquinho da fragrância pra vocês Ele me lembrou o Light Blue, como tem muita gente falando Porém, o Light Blue, ele lembra muito a saída Porém, com o tempo ele vai ficando encorpado, sabe? Tanto que eu cheguei a passar pra dormir achando que ele ia me trazer um frescor e não E aí eu observei, realmente, ele tem notas de baunilha e marshmallow Não tem como ele ficar 100% fresco, apesar de ter nota de framboesa, de tangerina 
ele tem esse marshmallow, essa baunilha no fundo, e ele vai ficando encorpado com o tempo, ficando diferente do light blue. Mas ele abre com o frescor do light blue. Ele me lembrou mais o light blue Love is Love, que é esse aqui. Também na vibe do light blue tradicional, só com nota de sorvete, automaticamente um pouco adocicado. Eu acho que casou esses dois aqui, ó. São parecidos, tá? Não tô dizendo igual, contra tipo, mas é parecido. Na questão do frasco, não achei brega. Achei realmente muito parecido com o saltinho da Cinderela. Eles conseguiram entregar exatamente o salto da Cinderela. Eu até voltei pra rever o desenho. <risos> pra ver se era parecido e realmente é. Então, se você não gosta da Disney, realmente você não vai gostar disso aqui. Se você gosta da Disney, com certeza você vai dar valor. Sem falar que é menos de 100 reais um perfume importado. Outro, que é o irmãozinho dele, deixa eu até mostrar. É esse aqui, que também é o Cinderela, só que ele é o rosa. Luma só muda a cor do frasco? Não, não. É completamente diferente a fragrância, tá? Esse aqui já me lembrou, sabe qual? Flower by Kenzo. Que é este aqui, sabe? Me lembrou também o Love Chloe, que é um perfume de mais de mil reais, que foi descontinuado. Que, inclusive, foi o perfume que eu usei no meu casamento, né? É, no religioso. Então, eu acho que lembra muito noivinhas. Acho que seria perfeito para as noivinhas. Tira a foto. Imagina, vai ficar linda a foto. Você tira a tampa, ó. Pense numa noivinha tirando foto. Muito lindo. E tem cheiro de noiva. Um cheiro talcadinho, confortável. Bem assim, princesa, romântico, sabe? Fixa muito bem. Eu achei que os dois fixaram muito bem na minha pele. Inclusive, eu cheguei a usar o azulzinho para dormir. E eu achei que ficou forte demais. Pensei, não, não combina para dormir. Eu gosto muito. É... Há quem diga também que o salto da Carolina Herrera é brega, né? Porém, são poucas pessoas, porque as pessoas têm mania de achar que perfume de grife cara é tudo maravilhoso. Só critica quando é mais baratinho, né? Eu não acho brega, não. Eu gosto dele também. Um perfume que as pessoas falam que tem medo. Miau. Gente, esse perfume é uma delícia, da Katy Perry. O pur é o roxinho e o miau é o rosinho. Ele tem uma vibe marshmallow com coco. Ele é bem suave, até na fixação ele é mais delicado. Eu gosto muito dele, mas muita gente... Pera aí, eu tô meio gripada. De vez em quando eu preciso parar pra tossir. E nada a ver tossir no vídeo, né? Por isso estou lacrimejando. Muita gente compra dele na versão menor. Porque acha que ele fica menos feio, gente. Como assim menos feio? <risos> Eu acho ele lindo demais, gente. Para com isso. Mas, a gosto pra tudo, né? Miau da Kate Perry. Outro perfume que as pessoas falam que é brega são os Viva La Juice. Principalmente esse aqui cheio de glitter. Eu acho ele meio carnavalesco mesmo. <risos> Mas eu gosto, não acho brega. Tem um cheirinho de boneca. Puxando pra uma coisa mais cítrica. Não é o boneca igual o... Uh, Viva La Juice tradicional, tá? Eu acho que ele é um boneca pro verão. Tem uma coisa meio cítrica nele, que eu gosto muito. E eu acho o frasco incrível. Lindo demais. Esse aqui é o Viva La Juice Rosé, tá? Outro perfume que as pessoas acham o frasco brega. Mosquino Toy 2 Bubble Gun e Mosquino Toy é, tradicional. Lembrando... Acha o Good Girl da Carolina Herrera brega, mas gosta da fragrância? Toma aqui, ó. Carol 15 da TB Cosméticos. Um frasco mais simples, mas bem bonito também, com uma cor incrível. Ótima fixação e igualzinho ao Good Girl da Carolina Herrera. E muito mais barato também, né? Mas vamos lá. Muita gente acha feio. Eu acho que meio nada a ver. Parece um perfume de criança e ele não é de criança. Tá longe de ser de criança. Esse aqui, Mosquino Toy 2 Bubble Gun... Ele tem, o próprio nome já diz, tem um chicletinho ali, mas ele é muito sexy. Junto com esse chiclete, ele ainda consegue ser sexy, você percebe que é um cheiro adulto, tá? Muita gente não gosta, não sei por que não gosto, mas eu acho ele lindo e muito cheiroso. Mas se você não gosta, lá na TB Cosméticos, tem um inspirado incrível, igualzinho, com uma ótima fixação, uma bombinha, que se chama Pink Bear Bubble Gun, Tá? Foi lançada há pouco tempo e eu tô viciada nesse cheiro. Igualzinho. Agora eu nem gasto mais o meu original. E se você gosta do Mosquino Toy 2 sem ser o Bubble Gun, esse branquinho que muita gente acha que ele é masculino. Não, gente. Masculino é o preto. Esse é feminino, tá? Esse aqui vai numa vibe glamour. Tem um cítrico nele. Dá pra usar no dia a dia. Ao mesmo tempo ele tem um glamour que me lembra. Espumante. Drink, champanhe, sabe? 
Se você não gosta do, do frasco, na TB Cosméticos vocês encontram o White Bear. Acabou de ser lançado, já testei, já provei, já amei. Tá igualzinho e, ó, muito mais barato também, vem 100ml. Então, se vocês acham que o frasco é feio, nananã... Fiquem só com a fragrância, aproveita e economiza o dinheiro de vocês. A TB Cosméticos está com uma promoção por tempo limitado. Comprando os dois juntos, vocês ganham um chaveirinho, que o meu já até perfumei, que eu vou botar lá no guarda-roupa das crianças, tá? Vocês ganham um chaveirinho de ursinho, bem fofinho, por sinal. E é bem grande, achei que fosse pequenininho. Hum, o meu tá cheirosíssimo, que eu perfumei com os dois perfumes. Eu acho que é isso, gente. Acho que foram só esses que o pessoal... Chegou a comentar assim, sobre achar brega, nananã. Eu confesso que eu não ligo muito. Tem um perfume que eu não acho bonito, que é o Fame de Paco Rabanne, que acabou de ser lançado. Eu acho que não tem nada a ver, porque ele é em formato de robô e a fragrância é super uau, vacilador e sexy. E aquele robô não é sexy. <risos> Mas eu acho que eu não compraria, porque eu tenho vários inspirados de qualidade. Mas eu, ah, se alguma loja me mandasse, eu super ficaria, adoraria, né? Mas eu não acho o frasco bonito. Outro que eu não acho o frasco bonito é esse aqui. Ele ainda vinha com uma caveira, porque a caveira quebrou, não quebrei de propósito. A caveira quebrou, não coloquei de novo. Que é o Black XS Lexus. Não sei se é assim que se fala. Eu amo. É super sexy. Agora, na Bortoleto, eu deixo o cadastro no... O link do cadastro no box de informações. Quem quiser se cadastrar e pagar metade do preço na Bortoleto, o link tá aí. Tem esse aqui, ó. Lady Black, que o cheiro é muito parecido. Vai na mesma vibe. Eu acho que ele não é inspirado nesse, é inspirado no Black Excess tradicional. Enfim, mas é muito bom. Eu até preferi mais esse do que esse aqui. E olha que eu era apaixonada por esse. Mas o frasco desse aqui, por exemplo, também não acho muito bonito. E outro que eu também não acho bonito o frasco é esse aqui, que eu sempre falei pra vocês. Eu não gosto de nada assim com cobre, me transmite uma coisa ruim, sabe? Ah, me transmite uma coisa tipo assim, ah, vingança, maldade, sabe? Não gosto. De, de coisa com cobra, não me remete a coisas boas Então esse Pure Excess Eu gosto muito da fragrância Ele tem notas doces, também tem notas de pipoca Automaticamente me lembra um pouco de pipoca caramelizada Mas ele é muito sexy Não tem nada a ver com Pink Sugar Não tem nada a ver com cheiro infantil, não Mas se você também não gosta do frasco dele E ele é muito caro, né Compra o Desejo da TB Cosméticos O cheiro é igualzinho, é inspirado nele E eles conseguiram real entregar o cheiro igualzinho ao original E com ótima fixação, tá? Faz parte da linha balada Desejo da TB Cosméticos E é isso, gente Deixa nos comentários os perfumes que vocês gostam Mas que acham o frasco muito feio Ou que vocês acham o frasco bonito Mas que muita gente acha o frasco feio Deixa pra mim nos comentários Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esqueçam que todas as lojas que eu cito também ficam no box de informações, é só vocês procurarem aqui, tá bom? Até o próximo vídeo, tchau, tchau!